வெல்கம் கைஸ் உங்கள் எஜுகேஷன் கிளாஸ் சேனல் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ ஏன்னா நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வாங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் கரண்ட்டாக பண்ணும் போதும் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மெர்க்குரி ஸோ அந்த மெர்க்குரி பிளான்டை பற்றி எல்லா டீடெயில்ஸும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு போல் கேட்குற கொஷின் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நாளான்னைக்கு என்ன வீடியோ போடுறது அப்படின்னா ஆன்சர் கொஷின் கேட்குறேன் ஸோ அதுக்கு உங்களோட ஆன்சர் தாங்க ஸோ ஏன்னா நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வீடியோஸை போடும்போதும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் போகலாம் ஸோ அதுக்காகவே நான் சாய்ஸ் கேட்குறேன் ஸோ எந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கேன்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மெர்க்குரி பற்றின எல்லா டீடெயில்ஸையும் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் சில பேருக்கு மெர்க்குரியனா என்ன தெரியாம இருக்கும் என்னதுன்னா தமிழ்ல புதன் அப்படி உங்களுக்கு தெரியும் சோ அதை பத்தி சில பேருக்கு தெரியாம இருக்கும் என்னதுன்னா சன் கிட்ட அதாவது இன்னர் பிளானஸ்லயே என்னதுன்னா மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மற்றும் மாசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கல இன்னரா இருக்கிற பிளானட் தான் மெர்க்குரி அதுக்கப்புறம் அதான் இந்த சோழ சிஸ்டத்துல ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட்டாக அவ்வளோ அட்மாஸ்பியரே இருக்காது ஸோ அட்மாஸ்பியரே இருக்காத அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகும்னா ஸோ மெர்க்குரி ஆளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டை வந்து பிடிச்சி வச்சுக்க முடியாது ஸோ ரிட்டைன் பண்ண முடியாது அந்த ஹீட்டை ஸோ அட்மாஸ்பியர் அவ்வளோ இருக்காததுனால மெர்க்குரி ஆள் அந்த ஹீட்டை ரிட்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் அந்த ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட்டாக வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரிய நைட் ஸ்கேல பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெறும் அட்லீஸ்ட் ஒரு இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வெறும் டூ டைம்ஸ் தான் மெர்க்குரி நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எந்தெந்த டைம்லனா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் சீசன் ஸோ ஆட்டம் சீசனில் ஸோ சன்ரைஸ் ஆகும் போதும் அதாவது டான் ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ரைஸ் ஆகும் போதும் அது கிட்டையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெர்க்குரி இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக தான் இருக்கு ஸோ அப்போ தான் உங்களால் பார்க்க முடியும் அல்லது அப்போ நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க நான் சன்செட் அதாவது ஈவினிங்கில் தான் மோஸ்ட்டாக இருப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் சீசனில் மோஸ்ட்டாக கவனிச்சுட்டு இருங்க சன் சன்செட்டில் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஈவினிங்கில் தான் இந்த மெர்க்குரி உங்களால் பார்க்க முடியும் ரேராக தான் உங்களால் மூணு டைம் பார்க்க முடியும் ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எல்லா பிளானட்ஸுக்கும் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு உங்கள் நீங்கள் ஒரு பிளானட் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதோட சைஸ் நெக்ஸ்ட் அதோட ரொட்டேஷனல் பீரியட் ரெவல்யூஷன் பீரியட் நெக்ஸ்ட் அதோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸ் கிராவிட்டி அதுக்கப்புறம் அதோட டெம்பரேச்சர் டே லெவலோ இருக்கும் டெம்பரேச்சர் நைட் லெவலோ இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதில் நான் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற டீட்டெயில்ஸ் எதை பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரிவல்யூஷன் டைம் மற்றும் ரொட்டேஷனல் டைம் ஃபஸ்ட்டு அதை விட ரிவல்யூஷன் டைம் பார்ப்போம் ஸோ ரிவல்யூஷன் டைம்னால் என்ன இதுனா ஒரு சன் ஸோ இப்போ இங்கே சன் இருக்குன்னா ஸோ சன்னை சுற்றி ஒரு பிளானட் எல்லா பிளானட்ஸும் சுற்றிட்டு வரும் ஸோ அந்த பிளானட்டில் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சுற்றிட்டு வர பிளானட் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம ரிவல்யூஷன் சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளோட எர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மெர்க்குரிக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு நான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெர்க்குரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் டேஸ் ஸோ எயிட்டி எயிட் டேஸ்ங்கிறது ரொம்ப சின்ன டைம் தான் ஸோ ஸ்பீடாக சுற்றிட்டு வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோட ரொட்டேஷன் ஸோ ரொட்டேஷன் தான் ஸோ இப்போ இங்கே தான் சன் இருக்குது இங்கே மெர்க்குரி இருக்குன்னா ஸோ மெர்க்குரி தன்னை தானே இப்படி சுற்றிக்கும் ஸோ இப்படி சுற்றுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொட்டேஷன் அதாவது அதோட ஓன் ஆக்சஸில் ஸோ ஆக்சஸ்னால் இப்போ எதாவது ஒரு பிளானட்னா இங்கே ஒரு ஆக்சஸ் இங்கே ஒரு ஆக்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்சஸில் அதுவே தானாக சுற்றிக்கும் ஸோ அந்த ஆக்சஸ் அந்த வந்து அந்த ஆக்சஸில் அது எவ்வளோ டைம் எதுக்கும் சுற்றிக்கிறதுனா ஸோ எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே எடுத்துக்கும் ஆனால் மெர்க்குரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் நைன் டேஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ இது ரொம்ப அதிகம் தான் ஸோ ஸோ இதுதான் மெர்க்குரியோட ரிவல்யூஷன் மற்றும் ரொட்டேஷன் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான திங் ஒரு பிளான்ட்டை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா ஸோ அதோட மாஸ் அதாவது இதோட சைஸ் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அந்த சைஸ் வந்து பார்த்தீ
பிளஸ் ஒரு டெசிமல் கண்டென்ட் இருக்கு ஸோ அதான் சொல்றாங்க த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மெர்க்குரியோட மாஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் மெர்க்குரியோட ஈக்குடல் டயமீட்டர் ஸோ இப்போ நாங்கள் ஒரு இமேஜ் காமிக்கிறோம் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெர்க்குரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்ட வடிவத்தில் இருக்கு ஸோ இந்த வட்ட வடிவத்தில் இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஸோ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு கோடு போட்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கோடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மெர்க்குரியோட டயமீட்டர் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் கிலோமீட்டர் ஸோ சின்னது தான் இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் மேலே வருது ஆனால் மெர்க்குரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு பிளான்டை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் சன்னுக்கும் மெக்குறிக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருக்கும் <laughs> சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் மற்றும் அதோட சர்ஃபேஸ் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ அதை பார்ப்போம் இப்போ நம்ம சர்ஃபேஸ் கிராவிட்டி பற்றி பார்ப்போம் ஸோ சர்ஃபேஸ் கிராவிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எர்த் ஒரு கிராவிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பால் இருக்குன்னா ஸோ அந்த பாலில் கீழே போடும்போதும் என்ன ஆகுன்னா ஸோ இடத்துல நான் போடும் போதும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் போகும் ஸோ அது போக போக ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஒரு செகண்டுக்கு அந்த ஸ்பீடில் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த கிராவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரியில் எவ்வளோ கண் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அதாவது ஒரு பால் நான் போட்டோம்னா அது பொறுமையாக போகும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் அவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் மீட்டர் செக் பர் செகண்ட் ஸோ அந்த ஸ்பீடில் ஸோ ஒரு பால் கீழே விழும் மெர்க்குரியில் இப்போ உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் கிராவிட்டி எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கும் இப்போ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோனா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையஸ்ட்டும் இல்லை ரொம்ப லோஸ்ட்டும் இல்லை அதோட ஆவரேஜ் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் தான் இந்த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எல்லாம் நினச்சிக்கும் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் மெர்க்குரிக்கு ஆவரேஜ் என்னது அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ஒன் எயிட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நம்பர் தான் ஸோ இங்கே தமிழ்நாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ அதனால் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய டெம்பரேச்சர் தான் அதோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேல எவ்வளோ இருக்குது நைட்டில் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்டாக டேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஆவரேஜாக டேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின் நைட்டு ஸோ மின் நைட்டில் வந்து மிட் சன்னில் அதாவது மிட் நேராக மிடிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சன் ஸோ ஆச்சுன்னா ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் ஸோ அதுவே அது நைட்டில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ஸோ ஆச்சுன்னா அதாவது சன்னே இல்லை ஸோ இப்போ இதான் பிளானட் தான் இங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல மிட் பாயிண்டில் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதோட மோஸ்ட்டாக எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா ஸோ டே டைமில் மோஸ்ட்டாக டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸும் நைட்டில் மோஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சது ஒன் நைன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் அதாவது மார்னிங்கும் நைட்டுக்கும் இருக்கும் அதாவது டேக்கும் நைட்டுக்கும் இருக்குது ஸோ இது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ இது நல்லா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் மெர்க்குரியோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இது அப்படின்னா ஸோ மெர்க்குரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லேயர் தான் இருக்குது ஸோ என்னதுன்னா கிளஸ்ட் அதுக்கப்புறம் மேண்டில் அதுக்கப்புறம் குரோர் ஸோ ஒரு ஃபேக்டர் நான் சொல்லணும்னா மெர்க்குரி தான் இந்த சோலர் சிஸ்டத்துலேயே அதிக அயன் கண்டென்ட்டை கன்சிஸ்ட் ஆகிருக்கிற ஒரே ஒரு பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டத்தில் மெர்க்குரி தான் ஸோ ஏன்னா மெர்க்குரியோட கோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோல்டன் அயன் மோஸ்ட்டாக ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த மெர்க்குரியோட கோர் ரொம்ப லார்ஜ் இன் சைஸில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோட மேண்ட்ரில் வந்து
நிறைய பிளைன் சர்ஃபேஸும் கிராட்டரிங் ஆன சர்ஃபேஸும் இருக்குது கிராட்டர்னா அந்த ஹோல் ஸோ அந்த மாதிரி சர்ஃபேஸும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஏன் மெர்க்குரியில் அதிக கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னா ஸோ ஒரு பெரிய நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அட்டாக் ஆகிறதுனால தான் கிராட்டர்ஸ் உருவாகுது ஸோ ஏன் நார்மலான மெட்டீரியல்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறது கூட அவ்வளோ கிராட்டரைஸ் கிராட்டர்ஸ் இருக்காது ஸோ நான் மெர்க்குரியல் அதிகம் இருக்குன்னா ஸோ ஏன்னா மெர்க்குரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ஃபேஸ் அடிக்கும் போதும் ஒரு மெட்டீரியல் அடிக்கும் போதும் என்ன ஆகும்னா அந்த சர்ஃபேஸ் ஒரு மெரி பெரிய கிராட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ராக் பீசஸ்லாம் அப்படி சதறி வெளியே போகும் ஸோ வெளியே போகும்போதும் அந்த ராக் பீசஸ் கூட ஒரு நிறைய கிராட்டர்ஸை உருவாக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால தான் மெர்க்குரியில் அதிக கிராட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கடைசியாக ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பற்றி சொல்ல நினச்சிருக்கேன் ஸோ ஏன் எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரம் பேர்கிட்ட அந்த இம்ப்ரெஷன் காட் காட்டியிருக்காங்க ஸோ பதினோராயிரம் பேர் ஏன் நான் என் சேனல் பார்க்கல அப்படின்னா ஸோ அந்த பதினோராயிரம் பேரும் என் சேனலில் பார்த்துருந்தாங்கன்னா ஸோ இப்போ என் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டைசேஷன் வாங்கி பெரிய ஒரு சேனலாக ஆயிருக்கும் ஸோ ஏன் அது வா ஆகலைன்னா ஸோ அந்த சேனல் தம்ளைன் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் எப்போ டாப் டென் ஃபேக்ஸ் போட்டிருந்தோம் அப்போ அது நிறையா தம்ளைன் வந்து இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நல்லா குட் குவாலிட்டி தம்ளைன் ஹை ரெசல்யூஷன் தம்ளைன்னு நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு நல்ல சக்ஸஸ் ஆச்சு லேட்டஸ்ட் வீடியோ பர்ஃபார்மன்ஸை நான் வாங்கினேன் அந்த தம்ளைனில் இருந்து ஸோ ஏன் நான் இவ்வளோ நேரம் அந்த இது வாங்கினேன்னா ஸோ அந்த தம்ளைன் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இல்லை ஸோ அதான் நான் சொல்லிக்க வேண்டியது இனிமேட்டு நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக ஒரு வாரம் ரெண்டு நாளில் ஒரு நாள் வீடியோ போடும் ஸோ அதனால் என் சேனலை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க லைக் பட்டன் அழுத்திட்டு ஷேர் அமுத்துங்க ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ போல் கேட்டிருந்தேன் ஸோ அதை அமுத்துங்க ஸோ உங்களால் போல் அட்டன் பண்ண முடியலன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் எந்த வீடியோ பண்ணுறது அப்படின்னு சென்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி